அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் தமிழாசிரியர் இயல் போனு வாழ்வியல் திருக்குறள் ஆசிரியர் திருவள்ளுவர் இன்றைய பாடப்பதிவை இன்றைய பாட வேளையில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் வாழ்வியல் வாழ்வியல் நெறிகளை வகுப்பது வாழ்வியல் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது என்ப அறிவில் சிறந்த அப்பை பிராட்டியார் பெருதற்கரிய மானிட பிறவியை பெற்ற மக்கள் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு சில நெறிமுறைகளை பின்பற்றுதல் வேண்டும் எப்படியாவது வாழலாம் என்பதை விடுத்து இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று மனதில் உறுதி மேற்கொண்டு செயலில் அதனை நடத்தி காட்டுதல் வேண்டும் சைவ சமய நாயன்மார் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதுவே என்று உளவார பணியை மேற்கொண்டவர் திருநாவுக்கரசர் குறிக்கோளிலாது கட்டேன் எண்பத்தி ஓர் ஆண்டுகள் உயரிய குறிக்கோளுடன் தொண்டு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு வாழ்ந்த அப்பர் வருமானே வாழ்வியல் நெறிகளை பின்பற்றியவர் அப்படிப்பட்ட திருநாவுக்கரசரே வாழ்வியல் நெறிகளை பின்பற்றியதை இங்கு அவ்வையார் அவர்கள் கோடிட்டு காமிச்சிருக்கிறார் திருக்குறள் நீதி நூல் மட்டுமன்று அது ஒரு வாழ்வியல் நூல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட மனிதனுக்காக மட்டுமல்ல இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் புதிய தலைமுறையினருக்கும் வழிகாட்டும் புரட்சி நூல் வள்ளுவத்தின் பொருண்மை காலந்தோறும் புதிய புதிய கருத்தாக்கங்களை தந்து இனம் மொழி நாடு என்னும் எல்லைகளை கடந்து மனித வாழ்க்கையை வளப்படுத்துகிறது மனித வாழ்க்கை ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் நின்று விடாமல் விரிந்து பரந்து முக்கியத்துவம் மிக்கதாக அமைய வேண்டும் மனித மனங்களை விரிவுபடுத்தி அறவழிப்பட்ட சமுதாயத்தை உருவாக்குவதே திருக்குறள் திருக்குறளின் நோக்கமாகவும் உள்ளது அப்படிப்பட்ட அந்த திருக்குறளை தான் இன்றைய பாட வேளையில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் வாங்க அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே நாம் நூல்வெளி கருத்துக்கு செல்வோம் திருக்குறள் உலக பொதுமுறை என்று போற்றப்படும் தமிழ் இலக்கியமாகும் திருக்குறள் உலக பொதுமுறை மறை வேதம் உலகத்திற்கே பொதுவான நாடு மொழி இனம் எல்லாம் கடந்து எல்லாவராலையும் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு வேத நூலாக கருதப்படுவது திருக்குறள் அதனால தான் திருக்குறள் உலக பொதுமறை என்று போற்றப்படும் தமிழ் இலக்கியமாகும் இது உலக மக்கள் அனைவருக்கும் எந்த காலத்திற்கும் ஏற்ற வகையில் ஏற்ற வகையிலும் பொருந்தும் வகையில் அமைந்தமையால் அவ்வாறு போற்றப்படுகிறது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றாக குறிப்பிடும் வாழ்வியல் நூல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்பாக்களால் ஆனது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் சிறிய வகுப்பில் நாம் படிச்சிருப்போம் நாளடியார் ஆசாரக்கோவை திருக்கடுகம் நான்மணிக்கடிகை திருக்குறள் இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது கார் நாற்பது களவழி நாற்பது ஐந்தினை எழுபது ஐந்தினை ஐம்பது திணைமாலை எழுபது திணைமாலை நூற்றி ஐம்பது சிறுபஞ்ச மூலம் இந்த மாதிரி பதினெட்டு நூல்கள் இதை தான் நம்ம என்னான்னு சொல்லலாம் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றாக குறிப்பிடப்படக்கூடிய வாழ்வியல் நூல் திருக்குறள் இந்த திருக்குறள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்பாக்களால் ஆனது நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களை கொண்டது திருக்குறளுக்கு வழங்கும் வேறு பெயர் உலக பொதுமுறை பொய்யாமணி வாயுரை வாழ்த்து முப்பால் உத்தரவேதம் தெய்வ நூல் என பல பெயர்களாலும் திருக்குறள் அழைக்கப்படுகிறது 
இப்பாடல்கள் அனைத்தும் குரல் வெண்பா என்னும் பாவகையால் ஆனது பாவின் வகையை தன் பெயராக கொண்டு உயர்வு விகுதி விகுதியாக திரி என்னும் அடைமொழியுடன் திருக்குறள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏழு சீர்களில் வாழ்வியல் நெறிகளை பேசும் இந்நூல் உலக மொழிகள் பலவற்றிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது திருக்குறளுக்கு பத்து பேர் உரை எழுதியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பரிமேலழகர் மணக்குடவர் காளிங்கர் பருதி பரிப்பெருமாள் தருமர் தாமத்தர் நச்சர் திருமலையர் மல்லர் ஆகியோர் நாலது வரையிலும் பல பேர் உரை எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த பத்து பேர் எழுதிய உரைகளுள் சிறந்த உரையாக கருதப்படுவது யாருடைய உரை பரி மேலழகர் இந்த திருக்குறளின் சிறப்பை பற்றிய பாடல் பல புலவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா திருவள்ளுவ மாலை திருக்குறள் திரு பிளஸ் குரல் என்னும் திருக்குறள் சிறந்த வெண்பாக்களினால் ஆகிய நூல் திருக்குறள் புணர்ச்சி விதி தருக திருக்கூட்டல் குரல் இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர்மும் காசாதாபா மிகும் என்னும் விதியின்படி நிலைமொழியின் ஈற்றில் உயிரெழுத்து வந்து வருமொழி முதல்ல காசாதாபா வந்ததுனா அது அப்படியே மிகுந்து திருக்குறள் என்று உணர்ந்தது குரல் என்பது இரண்டடி வெண்பாவை குறிக்கும் அது திரு என்னும் அடைமொழி பெற்று திருக்குறள் அடையெடுத்த கருவியாகு பெயர் என்றானது இந்நூல் அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் என மூன்று பெரும் பிரிவுகளை கொண்டது அறத்துப்பால் முப்பத்தெட்டு அதிகாரங்கள் நான்கு இயல்களை கொண்டது பாயரவியல் இல்லறவியல் துறவரையல் ஊழியல் பொருட்பால் எழுபது அதிகாரங்களை கொண்டது மூன்று இயல்களை கொண்டது அரசியல் அங்கவியல் ஒழுவியல் காமத்துப்பால் இரண் இருபத்தைந்து அதிகாரங்களை கொண்டது களவியல் கற்பியல் என இரண்டு இயல்களை கொண்டது அப்போ திரு திருக்குறள் மூன்று பாக்கள் அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் அறத்துப்பாலில் முப்பத்தெட்டு அதிகாரம் நான்கு இயல் பாயரவியல் இல்லறவியல் துறவரையல் ஊழியல் பொருட்பால் எழுபது அதிகாரங்கள் மூன்று இயல்களை கொண்டது அரசியல் அங்கவியல் ஒழுவியல் காமத்துப்பால் இருபத்தைந்து அதிகாரங்கள் களவியல் கற்பியல் என இரண்டு இயல்களை கொண்டது அப்போ திருக்குறள் மூன்று பாக்கள் அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் அறத்துப்பாலில் முப்பத்தெட்டு அதிகாரம் நான்கு இயல் பொருட்பாலில் எழுபது அதிகாரம் மூன்று இயல் காமத்துப்பால் இருபத்தைந்து அதிகாரம் இரண்டு இயல் அப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்பாக்கள் ஒம்பது இயல்களை கொண்டது திருக்குறள் இந்த திருக்குறள் ஆங்கிலம் லத்தின் கிரேக்கம் முதலான உலக மொழிகள் பலவற்றிலும் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் நூல்வெளியில் சொல்லப்படக்கூடிய கருத்து இப்போ இந்த திருக்குறளை எழுதிய ஆசிரியர் திருவள்ளுவர் அவருடைய வரலாறை பற்றி நாம் பார்ப்போம் திருவள்ளுவர் பெற்றோர் ஆதி பகவன் ஊர் மயிலாப்பூர் காலம் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு கிமு முப்பத்தி ஒன்று என்று திருவள்ளுவர் ஆண்டு முறை வழங்கி வருகிறது ஆதி என்ற தாய்க்கும் பகவன் என்ற தந்தைக்கும் மைந்தராய் பிறந்தார் வள்ளுவன் ஒருவனால் வளர்க்கப்பட்டமையால் வள்ளுவர் என பெயர் பெற்றார் அரசருக்கு இரகசிய ஆலோசனை கூறும் ஒரு அரசியல் அதிகாரி இத்தகைய பொறுப்பான பதவியை வகித்தார் ஆதலால் அவர் பெயர் வள்ளுவர் என்று அழைக்கப்படுகிறது மார்க சகாயர் என்ற வேளாளரின் மகள் வாசுகையை மணந்து நெசவு தொழில் செய்து வாழ்ந்தார் திருவள்ளுவருக்கு வழங்கும் வேறு பெயர் தேவர் நாயனார் தெய்வ புலவர் சென்னப்போதர் பெருநாவலர் பொய்யில் புலவர் 
பொய்யாமொழி புலவர் மாதானு பங்கி முதல் பாவலர் என்ற சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார் வள்ளுவர் திருவள்ளுவரை அறிஞர் பெருமக்கள் எவ்வாறு பாராட்டி பேசுகிறார்கள் வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று பாடியவர் பாரதியார் வள்ளுவனை பெற்றதால் புகழ் வையகமே என்று பாடியவர் பாரதிதாசன் இடைக்காடனார் கடுகை துளைத்து ஏற்கடலை புகட்டி குறுக தரித்த திருக்குறள் என்றும் ஒளவையார் அணுவை துளைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி குறுக தரித்த திருக்குறள் என்றும் நூலின் சிறப்பை பாராட்டியுள்ளார்கள் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களை இதுவரைக்கும் நூல்வெளியில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை நாம் பார்த்தோம் வாங்க நாம் பாடப்பகுதிக்கு செல்வோம் இந்த திருக்குறளில் இருந்து நமக்கு ஒம்பது அதிகாரத்திலிருந்து நமக்கு குறட்பாக்கள் கொடுத்துருக்கிறாங்க அடக்கமுடைமை ஒப்புரவறிதல் புகழ் தவம் நிலையாமை துறவு அவா அறுத்தல் வழியறிதல் காலமறிதல் என ஒம்பது அதிகாரத்திலிருந்து நமக்கு குறட்பாக்கள் இடம்பெற்றிருக்கு வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு அடக்கமுடைமை குறட்பாக்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அடக்கமுடைமை மனதாலும் மொழியாலும் உடலாலும் தீய வழிகளில் செல்லாமல் அடங்கி வாழ்வது அடக்கமுடைமை அப்படிங்கிற அந்த அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இதிலிருந்து நமக்கு எத்தனை குரல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மூன்று குரல் மனதாலும் மொழியாலும் உடலாலும் தீய வழிகளில் செல்லாமல் அடக்கத்தோடு வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற சிறப்பை பற்றி இந்த அடக்கமுடைமையிலிருந்து நமக்கு மூணு குரல்கள் இடம்பெற்றிருக்கு முத்தான குரல்கள் வாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு குரல் நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மான பெரிது நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மான பெரிது நிலையின் இல்வாழ்க்கை ஆகிய நல்ல நெறியிலிருந்து நல் வழியிலிருந்து மாறுபடாமல் அடக்கத்தோடு வாழ்பவனின் உயர்வு தோற்றம் என்பது உயர்வு மலையினும் மானப்பெரிது செடி கொடிகள் மரங்கள் நிரம்பியிருக்கக்கூடிய மலையை காட்டிலும் மிகவும் பெரிதாக மதித்து போற்றுவர் அதாவது இல்வாழ்க்கை ஆகிய நல் வழியிலிருந்து இல்லல் வாழ்க்கையாகிய நல் வழியிலிருந்து மாறுபடாமல் அடங்கி வாழ்பவனின் உயர்வானது மலையின் உயர்வை காட்டிலும் மிக பெரியது இல்லற வாழ்க்கையில் அடக்கத்தோடும் பணிவோடும் தனக்கூறிய நல் வழியிலிருந்து மாறுபடாமல் அடங்கி வாழ்பவனின் தோற்றம் உயர்வு அவனுடைய உயர்வானது அவனுடைய புகழானது எதை காட்டிலும் பெரியது மலையினும் மான பெரியது மலையை காட்டிலும் மான மிகவும் பெரியதாக மதித்து போற்றுவர் இதுதான் இந்த குரலுக்குரிய விளக்கம் இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் நல்லா மனதில் பதிய வச்சுக்கோங்க நிலையின் தெரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மான பெரியது இல்வாழ்க்கை ஆகிய நல்ல நெறியிலிருந்து இல்வாழ்க்கையாகிய நல்ல நெறி நல்ல வழியிலிருந்து அடங்கியான் மாறுபடாமல் அடங்கி வாழ்பவனின் உயர்வானது மலையை காட்டிலும் மிகவும் பெரியதாக மதித்து போற்றுவர் யாகாவாராயினும் நாக்காக்க காவாக்கா சோகாப்பா சொல்லெழுக்கப்பட்டு பெரியவங்க கூட சொல்லுவாங்க நாக்கு இருக்குங்கிறதுனால எப்படி வேணாலும் பேசக்கூடாது அது சொற்குற்றத்துக்கு ஆளாகி துன்பப்படுவாய் என்று பெரியவர்கள் சொல்லுவாங்க அதுதான் இங்க வள்ளுவரும் சொல்லியிருக்கிறாரு யாகாவார் ஆயினும் 
யாகாவார் எவர் மக்கள் தாம் காக்க வேண்டியவற்றுள் எவற்றை காக்க தவறினாலும் நா காக்க காவாக்கால் தம் நாவை மட்டுமாவது காக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு காக்க தவறினால் சோகாப்பார் சொல்லொழுக்கப்பட்டு அவர் கூறும் சொற்குற்றத்திற்கு காரணமாகி அவருக்கே துன்பம் ஏற்படுத்தும் அதாவது மக்கள் எவற்றை காக்க தவறினாலும் தன் நாவை காக்க வேண்டும் அப்படி நாவை காக்க தவறினால் அவர் கூறும் சொல் குற்றம் தவறான சொல்லால் பிழையான சொல்லால் அந்த பிழை சொல் பேசியதற்காக அந்த சொற்குற்றத்திற்காகவே அவரே துன்பப்படுவார் அதுதான் வள்ளுவர் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க யாகாவாராயினும் நா காக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லொழுக்கப்பட்டு மக்கள் தாம் காக்க வேண்டியவற்றுள் எவற்றை காக்க தவறினாலும் நாவை மட்டுமாவது காக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு காக்க தவறினால் அவர் கூறும் சொற்குற்றத்திற்கு சோகப்பார் துன்புறுவர் அவர் கூறும் சொல் குற்றத்திற்கு பிழையான சொல்லால் தவறான சொல் குற்றத்திற்காக பேசுபவரே துன்பம் ஏற்படுத்தும் பேசியவருக்கே துன்பம் ஏற்படுத்தும் அதுதான் யாகாவாராயினும் நா காக்க காவாக்கா சோகாப்பார் சொல்லொழுக்கப்பட்டு மக்கள் தாம் காக்க வேண்டியவற்றுள் எவற்றை காக்க தவறினாலும் நாவை மட்டுமாவது காக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு காக்க தவறினால் அவர் கூறும் சொல்லே குற்றத்துக்கு காரணமாகி அவருக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் வாங்க அடுத்த குரல் தீயினால் சுட்டப்புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு தீயினால் சுட்டப்புண் தீயினால் ஏற்பட்ட காயமானது சில நாட்களில் ஆறிவிடும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு தீய சொல் கூறும் நாக்கினால் ஏற்பட்ட காயம் ஆறாத தழும்பாக மாறிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் தீயினால் சுட்டப்புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு தீயினால் சுட்டப்புண் உடலில் காயம் ஏற்பட்டாலும் அது உள்ளே ஆறிவிடும் ஆனால் நாவினால் சுட்டவடு உடலில் வடு இருந்தாலும் உள்ளே ஆறாது அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாரு அழகா இந்த குரலில் ஆசிரியர் ஒரு அழகை கையாண்டிருக்கிறார் அணியை கையாண்டிருக்கிறார் வேற்றுமை அணியை ஆசிரியர் கையாண்டிருக்கிறார் சிறிய வகுப்பில் நாம் படிச்சிருப்போம் அணி அணி என்பது அழகு என்பது பொருள் இப்போ வேற்றுமை அணிக்கு இலக்கணம் என்ன ஒரு செய்யலில் தொடர்புடைய இரு பொருள்களில் உள்ள ஒப்புமையை கூறிவிட்டு பின்னர் அவற்றை வேறுபடுத்தி காட்டுவதை நாம் என்னான்னு சொன்னால் வேற்றுமை அணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது தொடர்புடைய இரு பொருள்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தீயினால் சுட்டது உள்ளே ஆறிவிடும் ஆனால் நாவினால் சுட்டது ஆறாது உள்ளே வடுவாக இருக்கும் அப்போ தீயினால் சுடுவதும் நாவினால் சுடுவதும் ஒன்று என்று ஒப்புமைப்படுத்தி தீயினால் சுட்டது உள்ளே ஆறிவிடும் ஆனால் நாவினால் சுட்டது உள்ளே உள்ளத்தில் ஆறாது வடுவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வள்ளுவர் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ இந்த தீயினால் சுட்டப்பும் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு இக்குரலில் இடம்பெற்றுள்ள அணியை சுட்டி விளக்குக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அணி இலக்கணம் தொடர் இச்செய்யலில் தொடர்புடைய இரு பொருள்களுள் 
உள்ள ஒற்றுமையை கூறிவிட்டு பின்னர் அவற்றை வேர்வெடுத்தி காட்டுவது வேற்றுமை அணி அணி இலக்கணம் எழுதியாச்சு சான்று தீயனால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாது நாவினால் சுட்டவடு சான்று சான்றுக்குரிய விளக்கம் தீயனால் சுட்ட புண்ணால் உடலில் வடு உண்டானாலும் உள்ளே ஆறிவிடும் நாவினால் சுட்ட புண்ணால் உடலின் புறத்தே வடு உண்டாகாவிட்டாலும் உள்ளே ஆறாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த விளக்கம் எழுதிட்டு இப்ப அணி பொருத்தம் உடலை தீயினால் சுட்டதையும் நாவினால் சுட்டதையும் புண் என்று கூறிவிட்டு பின்னால் தீயினால் சுட்டது உள்ளே ஆறிவிடும் நாவினால் சுட்டது வடுவாகிவிடும் என்று வேறுபடுத்தி கூறியிருப்பதால் இக்குரல் வேற்றுமை அணிக்கு பொருத்தமாயிற்று அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவும் எழுதுனா நமக்கு நான்கு மதிப்பெண் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே இந்த அடக்க முழமையில முத மூன்று குரலும் நமக்கு மனப்பாட செய்யல் நிலையின் தெரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மான பெரிது இல்வாழ்க்கை ஆகிய நல்ல நெறியிலிருந்து மாறுபடாமல் அடக்கத்தோடு வாழ்பவனின் உயர்வு மலையின் உயர்வை காட்டிலும் மிகவும் பெரியது யாகாவார் ஆயினும் நாக்காக்க காவாக்கால் சோகாப்பார் சொல்லுக்கு பட்டு சொல்லுக்கு சொற்குற்றம் சோகாப்பார் புன்புறுவர் பொருள் மக்கள் தாம் காக்க வேண்டியவற்றுள் எவற்றை காக்க தவறினாலும் நாவை மட்டுமாவது காக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு காக்க தவறினால் அவர் கூறும் சொல்லே குற்றத்துக்கு காரணமாகி அவருக்கு துன்பம் ஏற்படுத்தும் தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு தீயினால் ஏற்பட்ட காயம் சில நாட்களில் ஆறிவிடும் ஆனால் தீய சொல் கூறும் நாக்கினால் ஏற்பட்ட காயம் ஆறாத தழும்பாக மாறிவிடும் இது மூணுமே மனப்பாட செய்யல் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே வாங்க அடுத்த நாம் பகுதிக்கு நாம் செல்வோம் ஒப்புரவு அறிதல் ஒப்புரவு உதவி செய்தல் உலக நடப்பினை அறிந்து சமுதாயத்திற்கு நம்மாலான உதவிகளை செய்து வாழ்தலின் சிறப்பை சொல்லுவது தான் ஒப்புரவு அறிதல் அதிகாரம் உலக நடப்பினை அறிந்து சமுதாயத்திற்கு நம்மால் ஆன உதவிகளை செய்து வாழ்தலின் சிறப்பை சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் ஒப்புரவு அறிதல் வாங்க நாம் குரலுக்கு செல்வோம் தாளாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு தாள் ஆற்றி தாளாற்றி தாள் முயற்சி முயற்சி செய்து ஒருவன் முயற்சி செய்து உழைத்து சேர்த்த பொருள் அனைத்தும் தக்காருக்கு தகுதி உடையவர்களுக்கு உதவி பெற தகுதி உடைய சான்றோர்களின் வளர்ச்சிக்கு வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு வேளாண்மை உதவி செய்தல் பொருட்டு உதவி செய்தல் வேண்டும் அதாவது ஒருவன் விடா முயற்சியுடன் உழைத்து பொருளீட்டிய செல்வத்தை எல்லாம் உதவி பெற தகுதியை உடையவருக்கு தக்கார்னா உதவி பெற தகுதியை உடைய சான்றோர்களின் வளர்ச்சிக்கு துணை புரிதலாக அமைய வேண்டும் ஆம் ஈட்டிய செல்வம் தனக்கு போக மற்றவர்களுக்கு உதவி பெறக்கூடிய தகுதி உடையவருக்கு அவர்களுக்கு கொடுத்து அவருடைய வாழ்க்கை தரத்தை நாம் உயர்த்த வேண்டும் அதுதான் இங்கு அழகா வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு தாளாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்த பொருட்டு தாள் ஆற்றி தாள் தாள்னா முயற்சி விடா முயற்சியுடன் நாம் உழைத்து ஈட்டிய பொருளெல்லாம் 
தக்காருக்கு உதவி பெற தகுதியை உடைய சான்றோர்களுக்கு வேளாண்மை உதவி செய்தல் பொருட்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்காக நாம் ஈட்டிய செல்வத்தை கொடுத்து உதவி செய்தல் வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரலுடைய பொருள் அடுத்த குரல் ஒத்து அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும் அருமையான குரல் ஒத்து அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும் ஒத்து அறிவான் உயிர் வாழ்வான் அதாவது உலகத்தாரின் அல்லது உயர்ந்தவரின் நடைமுறையோடு ஒத்து போகின்றவனே உயிர் வாழ்வான் மற்றவன் செத்தவருள் ஒருவனாக கருதப்படுவான் அதாவது அடுத்தவன் படுகின்ற துன்பத்தை பார்த்து அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம் முன்னோர்கள் வகுத்த அந்த நெறியை பின்பற்றி வாழ்கின்ற வாழ்கின்றவன் அதான் உலக நடப்பினை அறிந்து அதாவது உயர்ந்தாரின் உலக நடைமுறையோடு அடுத்தவன் படுகின்ற துன்பத்திற்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் அவனுடைய துன்பத்தை போக்க வேண்டும் அவனுடைய துன்பத்தில் நாம் பங்கெடுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த உலக நடப்பினை உயர்ந்தவரின் நடப்பினை அறிந்து கொண்டு உயிர் வாழ்கின்றவனே உயிர் வாழ்வான் இத்தகைய நடப்புகளை அறியாதவன் உயிரோடு இருந்தாலும் செத்தவனுள் ஒருவனாக கருதப்படுவார் செத்தாருள் ஒருவனாக மதிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ நம் முன்னோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க உலக நடப்பு உலக நடப்புங்கிறது என்ன துன்பப்படுகின்றவர்களுக்கு நம்மாலான உதவியை செய்து வாழ வேண்டும் அவனுடைய துன்பத்தில் நாம் பங்கெடுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க அத்தகைய நடைமுறையினை அறிந்து வாழ்கின்றவன் வாழ்வதற்கு சமம் உயிர் வாழ்வான் இத்தகைய பண்பினை அறியாதவன் நடைமுறையினை அறியாதவன் உயிரோடு இருந்தாலும் செத்தவருள் ஒருவனாக கருதப்படுவார் அதுதான் இந்த குரல் ஒத்தறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும் உலகத்தில் உலகத்தாரின் உலக நடைமுறையாரின் உயர்ந்தாரின் உலக நடைமுறையோடு ஒத்து போகின்றவனே உயிர் வாழ்பவன் மற்றவன் செத்தவர்களுள் ஒருவனாகவே கருதப்படுவான் குரலுக்கான பொருள் அடுத்த குரல் அருமையான குரல் மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண் படின் மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண் படின் செல்வம் பெருந்தகையான் கண் படின் அதாவது நல்ல பண்புகளை பெற்று உள்ளவனிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வம் அதான் பெருந்தகையானிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வம் நல்ல பண்புகள் அடுத்தவன் கஷ்டப்படுகிறான் அவனுக்கு நம்மாலான உதவிகளை நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற நல்ல பண்புகளை பெற்றிருக்கக்கூடியவன் அவனை தான் பெருந்தகையாளன் அவனிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வமானது எப்படி பயன்படும் மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் மருந்து மரம் மருந்து மரம் எப்படி பூ இலை காய் கனி பட்டை வேர் இது எல்லாம் நோயை நீக்கும் மருந்தாக பயன்படுவது போல பெருந்தகையானுடைய இருக்கக்கூடிய செல்வம் மருந்து மரத்திற்கு இணையானதாக மதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறத வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அதாவது நல்ல பண்புகளை பெற்றிருக்கவன் இருக்கக்கூடிய செல்வமானது மருந்து மரம் பூ இலை காய் கனி பட்டை வேர் ஆகிய அனைத்து உறுப்புகளும் நோயை நீக்கும் மருந்து மரத்தை போன்று அந்த மருந்து மரத்துக்கு இணையானது பெருந்தகையாளிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வம் இப்ப வாழை மரம் எடுத்துக்குங்க வாழைப்பூ வாழைப்பழம் வாழைக்கா வாழை இலை வாழைத்தண்டு 
இதெல்லாம் மருந்தாக பயன்படுவது போல அந்த பெருந்தகையான நம் இருக்கக்கூடிய செல்வமானது மருந்து மரத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எப்படி இலை பூ காய் கனி வே பட்டை இந்த அனைத்து உறுப்புகளும் நோயை நீக்கும் மருந்து போல பெருந்தகையான இருக்கக்கூடிய செல்வம் பயன்படும் அப்படிங்கிறத வள்ளுவர் அழகாக சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த குரலில் ஆசிரியர் ஒரு அணியை கையாண்டிருக்கிறாரு என்ன அணி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஓமை அணி அப்படிங்கிற அணியை கண் கையாண்டிருக்கிறார் ஓமை அணினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ செய்யலில் ஓமை ஒரு வாக்கியமாகவும் ஓமேயம் ஒரு வாக்கியமாகவும் ஓம உருபு வெளிப்படையாக வருவதை நாம் என்னன்னு சொல்லணும் ஓமை அணி அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம் அப்போ இதில் எது ஓமை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மருந்தாகி தப்பா மரம் இது ஓமை ஓமேயம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா செல்வம் பெருந்தகையான் கண் படின் ஓம உருபு எது அற்று போல போன்ற நிகர அன்ன தற்று இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொன்னால் ஓம உருபு அப்போ ஓமை ஒரு வாக்கியம் ஓமேயம் ஒரு வாக்கியம் ஓம உருபு இது மு வெளிப்படையாக வந்ததுன்னா இதை நம்ம என்னன்னு சொன்னால் ஓமை அணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அணி இலக்கணம் இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் ஓமை ஒரு வாக்கியம் ஓமேயம் ஒரு வாக்கியம் ஓம உருபு வெளிப்படையாக வருவதை நம்ம ஓமை அணி அப்படின்னு சொல்லி அணி இலக்கணம் எழுதியாச்சு இப்ப சான்று மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றார் செல்வம் பெருந்தகையான் கண் படின் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியாச்சு இப்ப ஓமை மருந்தாகி தப்பா மரம் ஓமேயம் ஓமைக்கப்படும் பொருள் செல்வம் பெருந்தகையான் கண் படின் அப்படின்னு சொல்லி ஓம் மேயம் எழுதியாச்சு இப்ப ஓம உருபு அற்று அப்படின்னு சொல்லி எழுதியாச்சு பொருள் மருந்து மரம் தன் எல்லா உறுப்புகளையும் மருந்தாக தருவதை போன்று பெருந்தகையாளிடம் உள்ள செல்வமானது அனைவருக்கும் பயன்படும் அணி பொருத்தம் போன்று என்று பொருள்படும் தற்று என்று ஓம உருபு வெளிப்படையாக வந்துள்ளதால் இக்குறட்பா ஓமை அணிக்கு பொருத்தம் ஆயிற்று அப்படின்னு சொல்லி நாம் எழுதணும் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே இந்த ஒப்புரவு அறிதல்ல இரண்டு குரல் மனப்பாட செய்யுள் தாளாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்த பொருட்டு ஒருவன் முயற்சி செய்து உழைத்து சேர்த்த பொருள் அனைத்தும் உதவி பெற தகுதியுடைய சான்றோர் வளர்ச்சிக்கு துணை புரிவதற்காகவே அமையும் அடுத்து மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண் பெருந்தகையானிடம் உள்ள செல்வம் தன் எல்லா உறுப்புகளையும் மருந்தாக தரும் மரத்தை போன்றது இது ரெண்டும் மனப்பாட செய்யுள் ஒப்புரவு அறிதல்ல இரண்டு குரல் மனப்பாட செய்யுள் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களை வாங்க அடுத்த அதிகாரம் புகழ் புகழ் பெருமை இந்த உலகத்தில் அழியாத இருப்பது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புகழ் அந்த மற்றதெல்லாம் செல்வம் காசு வீடு வாசல் உயிர் எல்லாமே அழிந்துவிடும் ஆனால் அழியாமல் நினைத்து நிற்பது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புகழ் புகழை தவிர வேறொன்றும் இல்லை அதுதான் இந்த அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால் ஒன்றாவது நிற்பது ஒன்று இல் ஒன்றா இணையில்லாதது இந்த உலகத்தில் இணையில்லாம உயர்ந்து நிற்பது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புகழ் அந்த புகழை போல உலகத்தில் ஒப்பற்ற அழியாது நிலைத்து நிற்பது வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராது இந்த உலகத்தில் அழியாமல் நிலைத்து நிற்பது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புகழ் மீதியெல்லாம் அழிந்து போகக்கூடியது ஆதலால் நாம் புகழை அடைவதற்கான செயலை செய்ய வேண்டும் இப்போ சமீபத்தில் நீங்கள் டிவியை பார்த்துருப்பீங்க கொரோனாவில் திரைப்பட பின்னணி பாடகர் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் 
இறந்து போயிட்டாங்க கொரோனாவில் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள்லாம் பார்த்துருக்கீங்க ஆனால் உலகமே போற்றும் வகையில் கிட்டத்தட்ட ஏறத்தாழ நாற்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியிருக்கிறாரு ஏறத்தாழ பதினாறு லாங்குவேஜ் அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு முறை தேசிய விருதுகளை பெற்றவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் அதுபோல் இந்த அவர் மறைந்தாலும் அவர் புகழ் இன்னும் மறையவில்லை அப்படியே தான் இதை நினைவுபடுத்துகிறேன் அப்போ ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால் ஒன்றாவது நிற்பது ஒன்றியில் ஒன்றாவது அழியாது நிலைத்து நிற்பது வேறு எதுவும் இந்த உலகத்து இந்த உலகத்தில் இணையில்லாத ஒப்புமை கூற முடியாத அளவுக்கு ஓங்கி உயர்ந்து நிலைத்து நிற்பது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புகழ் அந்த புகழை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறதா இந்த குரலுடைய பொருள் அடுத்தது குரல் தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அகதில்லா தோன்றலின் தோன்றாமை அன்று அருமையான குரல் தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக தோன்றின் நாம் தோன்றும் பொழுதே புகழ் நோக்கோடு புகழை தரும் பண்போடு தோன்றுதல் வேண்டும் அஃது அந்நோக்கு இல்லா தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று தோன்றாமல் இருத்தலே சிறப்பு அப்படிங்கிறத பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆசிரியர் உலகத்தார் முன் தோன்றும் போதே புகழ் தரும் பண்புகளோடு தோன்றுதல் வேண்டும் அவ்வாறு முடியாமல் இருப்பவர்கள் உலகத்தார் முன் தோன்றுவதை விட தோன்றாமல் இருப்பதே நல்லது இதற்கு யாரை நாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கர்ம வீரர் காமராஜர் படிக்காத மாமேதை தான் படிக்கவில்லை இருந்தாலும் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் மூணு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு இதில் கல்வி கூடங்களை நிறுவி சமுதாய மக்கள் தேச மக்கள் கல்வியில் உயர்ந்து விளங்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கல்வி தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மாற்றும் அப்படின்னு சொல்லி அத்தகைய நன்மதிப்பு பெற்றவர் இத்தகைய கல்வி சாலைகளை நிறுவி கல்விக்கண் திறந்த காமராஜர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அப்போ வள்ளுவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா உலகத்தார் முன் தோன்றும் பொழுதே புகழ் தரும் பண்போடு தோன்றுதல் வேண்டும் அவ்வாறு முடியாதவர்கள் உலகத்தார் முன் தோன்றுவதை விட தோன்றாமல் இருப்பதுவே நல்லது அப்படிங்கிறத வள்ளுவர் சொல்ல வராது அடுத்த குரல் வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய வாழ்வாரே வாழாதவர் வசை பலி பாவங்கள் பலி பாவங்களுக்கு இல்லாமல் வாழ்பவரே உயிர் வாழ்வார் இசையொழிய இசை புகழ் இல்லாமல் வாழ்பவரே வாழாதவர் இந்த உலகத்தில் பலி பாவங்களுக்கு ஆட்படாமல் வாழ்கின்றவர்களே உயிர் வாழ்வார் இசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வாதவர் அதாவது புகழ் இல்லாமல் வாழ்பவரே வாழாதவர் இசை புகழ் இல்லாமல் வாழ்பவரே வாழாதவர் அப்படிங்கிறத ஆசிரியர் பதிவு செய்திருக்கிறார் வசை வசைனா பழி இசைனா புகழ் அப்போ இந்த உலகத்தில் பழி பாவங்கள் இல்லாமல் வாழ்கின்றவர்களே உயிர் வாழ்பவர் இசையுடைய புகழ் இல்லாமல் வாழ்பவர் வாழாதவர் ஆவார் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை ஆசிரியர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே இதில் நமக்கு இந்த தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அகதில்லா தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று இது மனப்பாட செயல் அதாவது நாம் உயிரோடு தோன்றும் பொழுது புகழ் தரும் பண்புகளோடு தோன்றுதல் வேண்டும் இல்லையே தோன்றாமல் இருப்பதுவே நல்லது அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை ஆசிரியர் 
பதிவு செய்திருக்கிறார் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே வாங்க அடுத்த அதிகாரம் நாம் செல்வோம் தவம் உடல் வருந்தி வணங்குதல் இந்த இடத்துல உடல் வருத்தி நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்களை செய்தல் வேண்டும் தவம் எப்படி கடவுளை நினைத்து நாம் உடல் வருத்தி கடவுளை வணங்கி அந்த கடவுளுடைய அருளை பெறுகிறோமோ அதுபோல நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளில் உடல் வருத்தி அந்த செயலை நாம் செய்தோம்னா அந்த செயலால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதா இங்கே ஆசிரியர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்த அதிகாரத்திலிருந்து நாம் எத்தனை குரல் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இரண்டு குரலை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் வாங்க அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களை நாம் செய்யலுக்கு செல்வோம் வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால் செய்தவம் ஈண்டு முயலப்படும் வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால் வேண்டிய விரும்பியதை வேண்டியாங்கு விரும்பியவாறு எய்தலால் பெறுதற்கு செய்தவம் செய்ய முடிந்த செயல்களை ஈண்டு முயலப்படும் இங்கு நாம் முயற்சியோடு செய்தோம்னா அந்த செயல் நமக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதா இங்கு ஆசிரியர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதாவது தவம் செய்கின்றவர் தமக்கு கூறிய கடமைகளை இருந்து பின்வாங்காமல் செய்கின்றவர் ஆவார் அதுபோல நாம் முயற்சியோடு அந்த செயலை நாம் செய்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த செயலால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதா இங்கே ஆசிரியர் பதிவு செய்திருக்கிறார் வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால் செய்தவம் ஈண்டு முயலப்படும் விரும்பியதை விரும்பியவாறு பெற முடியும் என்பதால் செய்ய முடிந்த தவம் செய்ய வேண்டிய செயலை இங்கு முயற்சியோடு நாம் செய்தோம்னா விரும்பியதை விரும்பியவாறு நாம் பெற முடியும் செய்தவம் செய்ய வேண்டிய செயலை முயற்சியோடு நாம் செய்தோம்னா நாம் வேண்டியதை விரும்பியவாறு பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வரார் ஆசிரியர் மனமுருக பிரார்த்தனை செய்தோம்னா அந்த பிரார்த்தனை நமக்கு வெற்றி கிடைப்பது போல நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் உடல் வருத்தி செய்ய வேண்டிய கடமைகளை தவத்தை போன்று செய்தோம்னா முயற்சியோடு செய்தோம்னா நாம் மனதில் விரும்பியதை விரும்பியவாறு பெற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசிரியர் இங்கு பதிவு செய்திருக்கிறாரு அடுத்த குரல் சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பம் சுடச்சுடர் நோக்கிற்பவருக்கு அதாவது தங்கத்தை குடம் போட போட தான் அது என்ன ஆகும் ஒளிவிடும் தங்கம் கட்டியா இருக்கு அந்த தங்கத்தை நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆசாரி நெருப்பில் காய்ச்சும் போது வாட்ட வாட்ட அது என்னாக உருகி ஒளிவிடும் வேண்டிய வடிவத்தில் அடித்து சரியான அணிகலனாக அதை உருமாற்றம் செய்து அந்த தங்கத்துக்கு அந்த அணிகலனுக்கு மதிப்பு ஏற்படும் தங்கம் கட்டியாக இருக்கும்போது அதற்கு மதிப்பில்லை ஆசாரி அதை அடுப்பில் வாட்டி அதை உருக்கி அதை வேண்டிய வடிவம் தட்டி ஆபரணமாக அணிகலமாக மாற்றுவாங்க அப்போ தங்கத்தை புடம் போட போட ஒளிவிடும் அதுபோல நாம் ஒரு சுய செயலை செய்யும் பொழுது அந்த செயலால் நமக்கு என்ன ஏற்படும் துன்பம் வரும் அந்த துன்பத்தை பொருட்படுத்தாமல் அந்த துன்பமே அவனுக்கு என்ன ஏற்படும் அனுபவத்தை தரும் அந்த அனுபவத்தால் அந்த செயல் என்னாகும் பின்னாடி வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதா ஆசிரியர் இங்கு பதிவு செய்திருக்கிறாரு இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் தங்கம் ஆபரணமாக இருக்கும்போது மதிப்பில்லை அதை ஆசாரி நெருப்பில் வாட்டி உருக்கி வேண்டிய அணிகலனாக மாற்றும் பொழுது அந்த தங்கம் பிரகாசிக்கும் ஒளிவிடும் அதுபோல நெருப்பில் வாட்டும் போது அதுக்கு எவ்வளவு துன்பம் ஏற்படுதோ அந்த துன்பத்தை பொருட்படுத்தாமல் அது பின்னாடி ஒரு அணிகலனாக காட்சி தருவது போல நாம் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அந்த செயலால் நமக்கு துன்பம் வந்தாலும் 
அந்த துன்பம் பின்னாடி நமக்கு என்ன ஏற்படும் பொருட்படுத்தாம அந்த செயலை செய்தோம்னா அந்த துன்பம் நமக்கு ஒரு அனுபவத்தை தரும் அந்த அனுபவம் பின்னாடி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வெற்றியை தரும் தங்கத்தை போல ஆபரணத்தை போல நாம் பிரகாசிப்போம் அப்படிங்கிறதான் ஆசிரியர் இங்கு சொல்ல வராரு அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே இதுல ஆசிரியர் என்ன அணியை கையாண்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஓமை அணி சுடச்சுடரும் பொன்போர் ஒளிவிடும் துன்பம் சுடச்சுட நோக்கிற்பவருக்கு புறமிட சுடுகையில் ஒளிவிடும் பொன் போல தவம் இருப்பவரை துன்பம் வருத்த வருத்த ஞானம் வளரும் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை ஆசிரியர் பயன்படுத்திருக்கிறாரு இதுல அணி சொல்றேன் கவனமா கேட்டுங்க ஓமை உருவாக்கியம் ஓமேயம் உருவாக்கியம் ஓம உருபு வெளிப்படையாக வருவதை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் ஓமை அணி இதுல எது ஓமை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சுடச்சுடரும் சுடச்சுடரும் ஒளிவரும் பொன் ஓமேயம் துன்பம் சுடச்சுட நோக்கி பவருக்கு ஓமேயம் ஓம உருபு போல அப்படின்னு சொல்லி அதை எழுதிட்டு பொருள் புடமிட சுடுகையில் ஒளிவிடும் பொன் போல தவம் இருப்பவரை துன்பம் வருத்த வருத்த ஞானம் வளரும் அணி பொருத்தம் இக்குரலில் போல என்ற ஓம உருபு வெளிப்படையாக வந்து ஓமையும் ஓமேயத்தையும் இணைத்துள்ளதால் இதை நாம் என்ன சொல்லணும் ஓமை அணிக்கு பொருத்தம் ஆயிற்று அப்படிங்கிறத இவ்வளவும் எழுதுனா இதுக்கு எத்தனை மதிப்பெண் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நான்கு மதிப்பெண் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே இதுவரைக்கும் நாம் திருக்குறளில் மொத்தம் என்னென்ன அதிகாரம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அடக்கம் உடைமை ஒப்புரவு அறிதல் புகழ் தவம் அப்படின்னு சொல்லி நான்கு அதிகாரத்தில் பதினோரு திருக்குறளை நாம் பார்த்துள்ளோம் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களை இன்னொரு டைம் இந்த மனப்பாட செய்யல நான் இன்னொரு முறை கூறுகிறேன் மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே நிலையும் தெரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மான பெரியது இல்வாழ்க்கை ஆகிய நல் நெறியிலிருந்து மாறுபடாமல் அடக்கத்தோடு வாழ்பவனின் உயர்வு மலையின் உயர்வை காட்டிலும் மிகவும் பெரியது யாகாவாராயினும் நாக்காக்க காவாக்கால் சோகாப்பார் சொல்லெழுக்கப்பட்டு மக்கள் தாம் காக்க வேண்டியவற்றுள் எவற்றை காக்க தவறினாலும் நாவை மட்டுமாவது காக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு காக்க தவறினால் அவர் கூறும் சொற்குற்றத்துக்கு காரணமாகி அவருக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் தீயினால் சுட்டப்பும் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு தீயினால் ஏற்பட்ட காயம் சில நாட்களில் ஆறிவிடும் ஆனால் தீய சொல் கூறும் நாக்கினால் ஏற்பட்ட காயம் ஆறாத தழும்பாக மாறிவிடும் அடுத்தது ஒப்பரவு அறிதல் தாளாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்த பொருட்டு ஒருவன் முயற்சி செய்து உழைத்து சேர்த்த பொருள் அனைத்தும் உதவி பெற தகுதியுடைய சான்றோரின் வளர்ச்சிக்கு துணை புரிவதற்காகவே அமைய வேண்டும் அடுத்தது மருந்தாகி தப்பா மரத்தட்டால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண் படின் பெருந்தகையானிடம் உள்ள செல்வம் தன் எல்லா உறுப்புகளையும் மருந்தாக தரும் மரத்தை போன்றது தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அகதில்லா தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று தோன்றினால் புகழ் தரும் பண்புகளோடு தோன்றுக இல்லையெனில் தோன்றாமல் இருப்பதுவே நன்று வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய வாழ்வாரே வாழாதவர் பழிபாவங்களுக்கு ஆட்படாமல் வாழ்பவரே வாழ்பவர் புகழில்லாமல் வாழ்பவரே வாழாதவர் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே இதுவரைக்கும் நாம் திருக்குறளில் இந்த செய்யுள் பகுதியை நாம் பார்த்தோம் நன்கு மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம் வணக்கம் அன்பு நிறைந்த இருபால் மாணவ செல்வங்களே நன்றி வணக்கம்